profe, buen día. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal? Disculpen la demora, me he quedado dormido. Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cuánto estamos? No? 36 o recién. Buenos días, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Estamos en la semana 8, ¿no? Nos quedaría después de esta clase procesadores de texto, hojas de cálculo y matamos todo el tema de todo el temario de TICS. O sea, 10 semanas, no, a ver, son 10 temas, pero hoja de cálculo, mmm, creo que sí, ah, creo que en una semana lo podemos hacer también, hoja de cálculo. Nos quedaría dos semanas, y dos semanas full repaso, ¿no? Una semana de los cinco primeros temas y otra semana de los otros cinco últimos temas, ¿no? Podría ser así, un, aunque ahora no están, 
nos han aumentado eh, una semana más para el examen de admisión, ¿no? Nos quedaría tres semanas libres. Podría, podría ser ahí una semana de resolución de, de exámenes pasados, ¿no? Podría ser. Ya, chicos, queda poco. ¿no? Para 4 de abril te queda ya um, pocas semanitas, ¿ah? Vamos a ver cuántas semanas se quedan. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco semanas. Cinco semanas y es tu examen de admisión. Y peor tú que estás en avanzado, tienes todo el peso encima, ¿no? Tienes todo el peso encima, así que ya depende de ti, ¿ah? ¿eh? Oye, ahora sí ya creo que los temas se ponen un poquito complicado. Así que vamos a ver. Ya. Ahora sí. Presentación con diapositiva. Bueno, cuando a nosotros nos dicen presentación con diapositiva, lo que nos, se nos viene a la mente es PowerPoint, ¿verdad? Presentación con diapositiva se nos viene, eh, digamos, eh, PowerPoint a la, a la mente, ¿no? Y, y que es en sí esto... Eh, la presentación con diapositiva, eh, más que concepto, es para qué lo usamos. Lo Neval no te va a preguntar concepto, ¿ya? Si no te va a preguntar, eh, digamos, para qué se usa una diapositiva, ¿sí? Entonces, podemos decir como concepto, primero, que es una, una, una aplicación de utilidad, ¿no? A estas aplicaciones se llaman los famosos utilitarios, ¿no? Es decir, cuando queremos hacer una presentación tipo descriptiva para dar a conocer un tema acerca de una investigación, ¿no? A dar a conocer un tema. ¿no? Y sobre todo, pues, que no es hacia una persona, sino a varias personas, ¿no? Porque esto es una diapositiva no para presentar a una persona, sino a muchas personas, ¿no? Y cuando lo quieres escribir, ese tema, quieres explicar ese tema de manera, eh, digamos, descriptiva, ¿sí? Ahora, ¿qué aplicaciones nos permiten hacer presentaciones con diapositivas? Tenemos, según temario y Uneval, tenemos tres, pero en realidad hay muchas, ¿sí? Es más, yo diría que aquí debe incluir al, al, a una aplicación, aunque no es de escritorio, porque todas estas aplicaciones de acá, hay dos de escritorio y uno que es nivel web, eh, que es más usado todavía actualmente que Precio, por ejemplo, ¿no? Tenemos tres, ¿no? El Impress, el Prezi y el PowerPoint. El Impress es de código abierto. Es del paquete LibreOffice, ¿no? Y OpenOffice. Este de acá, Impress, eh, es de código abierto. No te vas a olvidar. Y cuando decimos código abierto, significa que es algo que te gusta a ti. ¿Cómo, profe, que me gusta? Claro, que te gusta todo gratis. Gratis. ¿Sí o no? Esto. Esto de acá es gratuito. Sí, gratuito. Ya, gratis. Luego tenemos a Prezi. Ah, por cierto, eso trabaja a nivel escritorio. No te vas a olvidar, ¿ah? Trabaja a nivel escritorio. El Prezi es de pago. Claro que tiene su versión gratuita, ¿no? Pero, y esto ya no es a nivel escritorio, es a nivel web. Ya, la, la, la UNEVAL te va a preguntar si te va a decir a nivel web, te va a decir trabaja haciendo Zoom. O sea, cuando te habla haciendo Zoom, no significa que estás trabajando a través del aplicativo Zoom, sino significa, por ejemplo, ¿no? eh, aquí está el, digamos, el 100% y puedes subir hasta 200%, por, 200 de Zoom. ¿no? Profe, otra explicadita es que esto trabaja así, por ejemplo. Tienes diapositiva 1, diapositiva 2, diapositiva 3, diapositiva 4. El que se está presentando, o sea, la, la, podemos decir la diapositiva eh, activa se muestra más grande que los demás. Los demás, chiquitito, no se ve mucho, pero la diapositiva activa, la que estás explicando, eso sí se muestra en un zoom, o sea, un poco, un poco más grande. ¿Sí? A eso quiere decir que trabaja a nivel zoom. ¿Ya? Y también te va a decir a nivel web o te va a decir presentación, presentación 
en la nube. Va a decir. No te vas a olvidar de esto, de esta palabrita. Lo que vas a decir de pago, no, no suele decir mucho para precio. Pero sí te va a decir web o si no, presentación en la nube, consume, te va a decir. Y tal vez yo creo que puede que esta pregunta sea examen de admisión o examen CEPRE para que te haga confundir con el, con el Zoom. Porque todo el día hoy, hoy cuando decimos Zoom, en, en nuestra cabecita piensa directamente en el aplicativo Zoom que es para videollamadas. Entonces, trata de confundir un poquito ahí. Ya entonces recuerda, presentación en la nube con Zoom. Sí, a la nube la voy a poner así. ¿no? Voy a poner, por ejemplo, eh, Carlitos, eh, o la profesora tal, o la profesora tal va a presentar pues con eh, Prezi, ¿no? Y, de, y te va a venir ahí en los conceptos como, como alternativas. O viceversa, ¿no? Te va a poner la, la, el concepto ahí, ¿no? Es con una, con una aplicación que te permite presentar en la nube haciendo Zoom. Entonces te va a poner Impress, Prezi, PowerPoint, Word, todas esas cosas. Ya, entonces. Ya. Luego tenemos a PowerPoint que es de pago. Ya, de pago. De pago y esto es Microsoft, ¿no? Microsoft. ¿Sí? Esto es creado por Microsoft. Y esto pues no compras tú solo, ¿no? Sino que viene en el paquete eh, office, office, ¿no? El paquete de Office. Actualmente la UNEVAL dice si quieres aprender la 2013. ¿Ya? La 2013. Y en este caso solamente tengo, tengo yo la 2016 en esa computadora. En mi computadora tengo la de 2016. Pero es igual, ¿no? Casi también en, en algún aspecto no más cambia. En PowerPoint no cambia mucho. Lo que cambia es en, en procesador de texto, ¿no? Voy a, voy a tener que instalar un Office 2013 para enseñarte procesador de texto. Lo bueno que como estamos en eh, virtualmente, puedo hacer ejemplos directamente desde acá de la compu, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya sabes ahí. Y lo que te decía, otro que deben poner aquí, otro... Otro es el slides. El slides. Esto deberían poner aquí en vez de precio. ¿Por qué? Porque esto es más usado, ya que esto tiene dos versiones. Uno que es gratuito y el otro que es de pago. Oye, se borró todo. Ahora, ya, ya fue. Ahora vamos a poner aquí de nuevo ya. Gratis. Sin quererle borrar. Gratis, ¿qué más dije? Ah, ya, esto es a nivel escritorio. Esto es a nivel web. O también en presentación. Presentación en la nube. En la nube, ¿a través de qué? A través de Zoom. A través de Zoom. Sí. Eh, esto tiene un, una versión gratis por siete días o un mes. Luego ya es de pago, ¿no? PowerPoint es a nivel escritorio. A nivel escritorio eh, de pago. Gratuitos, gratuito 30 días. Y luego ya tienes que pagar una, una licencia. Sí, esto es del paquete Office. Aquí podemos decir que esto es el paquete de LibreOffice. O también llamado OpenOffice. Sí, OpenOffice. Ya. Les decía que el otro que deben poner aquí es el Slides. Esto es mejor porque tiene una versión gratuito. Y tiene una versión de pago. Y para poder usar el Slides solamente necesitas tu correo electrónico Gmail. ¿Sí? Entonces, esto es más usado hoy en día que Prezi. Prezi ya quedó a la historia. Hoy en día todos prefieren Slides. ¿Por qué? Porque el Slides es compatible con PowerPoint. Es compatible con Impress. O sea, tú creas tu, tu diapositiva en tu, en tu PowerPoint y lo quieres enlazar a la nube, porque esto trabaja a nivel web. Nivel web. Quieres pasarlo todo a, todo a, tú a nivel web porque no quieres, eh, digamos, almacenar ese archivo PowerPoint, 
lo pasas a nivel web y corre igualmente. ¿Ya? En cambio, en el precio no puedes hacer eso. En el precio es trabaja, o sea, privado, mejor dicho, no, 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 no es compatible. No, tú no puedes pasar de tu PowerPoint a precio, igual de impres a precio, pero sí de PowerPoint a imp a, y de impres puedes pasar a slides o viceversa, de slides lo puedes convertir a PowerPoint y lo puedes convertir a impres. ¿Eh? Entonces, esto es interesante. Para mí en el temario deben poner a slides más que en el precio, pero bueno, en el temario dice impres, precio y PowerPoint. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante que lo sepas. Eh, ahora vamos a ver acerca del PowerPoint, ¿no? Porque es, porque es el que en el temario nos pide más explicar. ¿Ya? Eh, es un software que permite elaborar presentación con diapositivas de la compañía Microsoft, lo que les decía. Ahora, eh, en el caso de PowerPoint, ya escuchen a, a la hoja, ya, a la hoja, o sea, a, esta, a toda esta hoja que ustedes están viendo ahí en la diapositiva, justamente se le va a llamar diapositiva. No te va a desolvidar. Ya. Y a todo el, el, el documento, porque esto es un documento, un archivo, ya, un archivo al archivo, se le llama presentación. Nosotros nos hemos mal acostumbrados, por ejemplo, y en el grupo a decir, ¿no? Eh, pásame la diapositiva de TICS. Pásame, eh, eh, digamos, la diapositiva de investigación, la diapositiva de psicología, pásenme. Pero no se debe decir diapositiva, porque diapositiva hace referencia a la hoja nada más, o sea, a un solo elemento. En cambio, la presentación, la presentación, esto sí es un conjunto un conjunto de diapositivas. Solo que nosotros nos hemos mal acostumbrado. Pasa en la diapositiva, pasa. No, no. Pero la diapositiva es la hoja, nada más. Cambio todo, o sea, el conjunto de, de hojas es presentación. ¿Ya? Porque cuando vemos el procesador de texto, a la hoja, a la hoja en ese caso se le dice página. ¿No? Y al conjunto se le va a llamar documento. ¿Sí? Y por ejemplo, cuando vemos eh, hojas de cálculo a la hoja, se le va a llamar pues eh, redunda y sí, se le va a llamar hoja, ¿no? Pero netamente es hoja electrónica. Y al conjunto de todo eso, pues se le llama eh, libro electrónico, ¿no? Entonces, eso mucho cuidado, chicos, ¿ya? Ahora, cuando te dice PowerPoint qué tipo de aplicación es, ¿ya? ¿Qué tipo de aplicación es? Porque esto vi en preguntas sobre todo en CEPRE, ¿qué tipo de aplicación es? Ya es netamente eh, el software de aplicación, ¿ya? Software de aplicación. Software de aplicación. También algunos le, llama, le llaman eh, software ofimático. ¿Ya? Software ofimático. ¿Sí? Software ofimático. Y si te preguntan eh, eh, qué es PowerPoint, si es sistema de información, tecnología de la información o, o tecnología de la información y la comunicación, si les pregunta, porque vi ya eh, el PowerPoint, el PowerPoint, chicos, el PowerPoint es, a ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Será un sistema de información o será una tecnología de la información? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, participemos, ¿ah? Es una buena pregunta. ¿Vendría a ser eh, tecnología de la información o sistema de información? ¿Tecnología? ¿Qué? Claro, ¿no? es una tecnología, chicos. Es una tecnología de la información. ¿Ya? Ah, siempre están recién buscadores. ¿Qué serio? ¿Buscadores? ¿Y cuándo termina la CEPRE? SAC. Mireia, muy bien, mire. ¿Cuándo termina eh, eh, la CEPRE? Eh? ¿Cuándo termina la CEPRE, Rolando? Yo sé que la CEPRE ha terminado el temario. Eh? 
el 26. 26 de marzo. ¿No? El 26 de marzo, ¿o no? O 26 de febrero. No, no, en serio, en serio, Pedro. 26 de marzo. Ah, 26 de marzo, claro, ¿no? 26 de marzo es igual que nosotros, pero... Ah, claro, falta... Porque son ellos, falta tres temas. O sea, está en el buscador, está en la semana 6. Eh, de acá a cuatro semanas. Ah, sí la pueden hacer, así sí creo que termina el temario, ¿no? Sí, sí, creo que termina el temario, ¿no? Justo, este... Eh, yo no sé si en este salón... Yo no sé si en este salón, a Shani, eh, repito, PowerPoint es un software que permite elaborar presentación con diapositivas, ¿no? Es un software de aplicación, es un software ofimático o también llamado tecnología de la información. Ahora, yo no sé si fue en este salón, porque me están pasando el material de la CEP, inclusive me dijeron, profe, ahí está mi, mi usuario y contraseña, ingresa, descarga todo el material que quiera. Eh, aplauso para ese héroe. Eh, yo le dije, no, no, no puedo, no, no, no me atrevería a hacer eso. Eh, pero eh, a lo que voy es que he revisado te, se, eh, temario CEPRE, he revisado temario, oye, estos perritos. A ver, un momentito, chico, voy a pedir a mi hermana que saque los perritos. ¿sabes? Ya, chicos, disculpe, sino que tengo un cachorrito y cuando entran los perritos de mi hermana se me echan. Y ahora sí. Él le decía, ¿no? Estoy revisando materiales CP y, y créeme que han cambiado ciertos conceptos, ¿no? Y, y tal vez si tú lees el concepto de CP, me vas a decir, profe, estás equivocado en varios, varias cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, yo me di cuenta que, por ejemplo, en el nuevo, en el nuevo libro de la CP, por ejemplo, y esto una alumna me dijo, pero me reclamó ayer, profe, ¿Cómo es posible que usted nos dice una cosa y en CEPRE ahorita nos están diciendo otra cosa? ¿No? Eh, por ejemplo, eh, en CEPRE, en CEPRE, a Yahoo, a Yahoo, no sé si dije en este aula, pero lo dije en básico, creo. No sé, no sé si fue en este aula. A Yahoo, están diciendo que ahora es un motor de búsqueda. Un motor de búsqueda. Lo están diciendo. ¿Ya? Entonces, si es que no dije en este salón, si no dije en este salón, pido disculpas. ¿Ya? Pido disculpas. Pero no es que yo me haya equivocado, sino que el profe de CEPRE, el que plantea el libro de la CEPRE, ha hecho un nuevo material y en ese nuevo material dice que ella juega es un motor de búsqueda. Pero si tú revisas el material de 2018, dice que Yahoo es un índice de búsqueda. ¿Ya? Es un índice de búsqueda. Entonces, eh, por eso es lo que pedí a, a los alumnos los que están en CEPRE, pedí que me pasen el material. Y bueno, ya me pasaron hasta el tema que están, con razón me pasaron hasta buscador. Pero un alumno que me pasó hasta, un alumno que me pasó en, a todos los temas ya. Y como a ustedes los de, lo, lo, eh, les debo un seminario, lo que voy a hacer es hacer un resumen de todo el libro de la CEPRE con sus conceptos y explico con mis ejemplos, ¿no? sus conceptos de ellos, pero yo los hago con mis ejemplos. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a matar en un seminario todo el libro de la CEPRE, sus conceptos, su resumen ahí, y todos sus ejercicios, ¿no? Todos sus ejercicios. Ya, mejor así para... Eh, uno, eh, bueno, no es que yo esté desactualizado, sino que yo no puedo cambiar eh, tem el temario, pues. Yo no puedo cambiar de noche a la mañana ciertos conceptos. Y para cambiar un concepto, yo tengo que investigar, tengo que ver las fuentes y todo eso. Y lo más, por, y esto también, mira. Eh, a ver, yo, yo sé que ustedes están en avanzado. Y, y ustedes como avanzado, asumo, asumo que estuvieron en el CEPRE eh, ciclo C, ciclo C 2020. O sea, antes de la pandemia. Eh, claro, 2020, 2020. Antes de la pandemia, en ese enero, febrero, marzo. ¿Estuvieron, sí o no? 
Sí, donde estuvieron. Alguien de aquí que estuvo, alguien de aquí que estuvo, ya. Jimena, Jimena, sí, sí, esta semanita, pues ya, Jimena, arévalo. En, eh, ahí, en el, en el segundo examen de CEPRE, en el segundo examen de CEPRE vino los cuatro, los tres, eh, los requisitos mínimos para enviar un correo electrónico, ¿sí o no? Vino, vino esa pregunta, no sé si recuerda, pero es bueno aclarar, no todo, ¿no? Pero no sé si recuerdo, los que estuvieron ahí, en ese examen vino, ¿no? Eh, y ahí decía, y, y eso yo refutea, cuando yo estaba dictando en la academia, refuté y dije, esto no debe venir. ¿Y cuál era la pregunta? Los requisitos mínimos para enviar un correo electrónico. Y en la respuesta correcta, en el solucionario que dieron CEPRE, dijeron que es destinatario, el asunto y cuerpo del mensaje. ¿Sí o no? Los que dieron ese examen, no me van a, no me, no me van a decir, profe, estás mintiendo. Esto era su, su solucionario de CEPRE. Pero si ahora revisas material de CEPRE, dice que el asunto es opcional. O sea, que si quieres pones, si quieres no. Lo que sí es destinatario y cuerpo del mensaje. O sea, en un año cambian el concepto, cambian la resolución. O sea, y eso no debe ser, pues. Yo en, en ese, en ese eh, solucionario, yo dije es destinatario y cuerpo del mensaje, chicos. Asunto es opcional. Y los que estuvieron en el CEP, me dijeron, no, profe, pero en el CEP dije, de, dieron esta respuesta. Y cuando yo voy a, a revisar materia de CEP, efectivamente, que dice estos tres. Pero si ahora tú estás en CEP, dice, no, ya no, ya, ya no, disculpe, disculpe, me he equivocado. Este eh, asunto ahora es opcional. Yo digo, no, pues no puede ser eso. No, no puedes jugar con los sentimientos de los chicos. ¿Sí o no? Yo no puedo cambiar de la noche a la mañana. Pues. No puedo, man, o sea, si cambio, eh, puedo cambiar este, las formas de preguntar, esas cosas, pero no, de la noche a la mañana, es como que flaca te diría, de la noche a la mañana no te amo, ¿no? O sea, imagínate ese, ese cambio drástico, ¿no? Ay, sí, imagínate. ¿Y por qué les digo esto? Porque el que formula las preguntas de, de, de admisión y CEPRE en lo Neval, ya él no, él no ingresa a Google, no ingresa a ningún otro lado. Él se basa en el libro de la CEPRE. Claro, por eso Aguirre, cada ciclo, un nuevo, un nuevo concepto. Y, o sea, es como imagínate que tú te diga, ¿no? Viene un profe en la CEPRE y te dice, ¿no? Ahora el binomio de cuadrado se resuelve así, o es así. O sea, que te mata, pues. Y bueno, yo, mi error, tal vez no es mucho revisar libros siempre, ¿no? Al menos cada siglo no, pero cada año sí, ¿no? Cada año reviso material, por eso ahora estoy revisando y me, me estoy dando cuenta de ciertas cosas. ¿no? Y, y lo malo es que los que están en siempre me dicen, ¿no? Profe, estás equivocado. Y yo voy al libro de la CEP, claro, tiene razón de decirme que estoy equivocado. Pero... Para que den nuevo info. No, pero yo no puedo dar nueva información, yo puedo dar nuevos ejercicios, pues, nuevos ejercicios, pero no nueva información. Pues. Yo puedo dar nuevos ejercicios, pero no hay información, no. Pues. Está bien que quiera actualizar todas esas cosas, pero para no cometer esos errores, lo que hago, reviso las fuentes. Hay que revisar buenas fuentes. ¿no? Ya, hay que revisar nuevas fuentes. Pero bueno, no es que le chanque al profe de la CEP, ¿no? Es que es, el es ingeniero, ¿no? Y sabe, pues, sabe que a veces eh, en la web ciertas cosas van a cambiar, ciertas, eh, todo lo que es tecnología de la información y la comunicación eh, se actualiza. Yo se acuerda que le, dije, que le dije a ustedes, chicos, esas preguntas no deben venir porque esas aplicaciones se actualizan, salen nuevas cosas, y ahí mata a todos, pues. Pero la idea también no, no, no hacer un cambio drástico, pues no, no vas a venir a decir, oye, destinatario, asunto y cuerpo, mensaje, respuesta. Y al siguiente siglo no vas a decir, oye, no, asunto, no, me equivoqué, no. Yo creo que así no es, ¿no? Sí, Stephanie, para las preguntas de TICS, al menos en el curso de TICS, se basan en el libro de la CEPRE. Ni siquiera revisan mi material. 
pero se basa en el libro de la CEPRE. No revisan otro material. O sea, ni para que digas que revisan Wikipedia ni nada de eso, porque cuando se les encierra a los profes, no tienen nada de celular, no tienen nada. ¿Y de dónde se basa el profe? El libro de la CEPRE. O sea, por eso el, que el, 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 el de CEPRE dice, esto va a venir, y, y efectivamente, porque van a, van a agarrar su libro, pues, ¿no? Aunque ahora vi que hay algunas preguntas de acá que yo elaboré, que vinieron en el examen de admisión, o sea, las, casi las mismas. ¿no? Les dije, chicos, esto va a venir, y, y lo cambiaron las cositas, nada más. No sé si vieron mi material, o, o en el libro de la CEPRE también hubo preguntas así. Pero sí, sí, se basan en eso. ¿Ya? Entonces, me gustaría un día entrar a la CEPRE y mostrarles, chicos, este, ¿no? Decirle al que está encargado, este es el material que uso y sería bueno que lo revisen, ¿no? Claro, saco, me ligué en dos preguntas, ¿no? Sí, me ligué en dos preguntas. Oye, hasta yo mismo me sorprendía. Eh, ¿Cómo hacemos? Eh, si, si, si tienes libro de la CEPRE, repases el libro de la CEP, pero este último, no de, no, no de tus siglos anteriores. No, ya, pero prácticamente quedó en obsoleto. ¿no? Un esplagio es corto. Para asignar. Lamentablemente es así. Pero no se preocupen, por eso lo que hice es eh, tener todo el libro de la CEP en mis manos, todo el PDF, lo voy a editar, lo voy a ver todo, todos sus conceptos, lo voy a poner ahí sus conceptos y con mis propios ejemplos. ¿ya? Esto para aclarar nada más. ¿Sí? Muy bien, entonces ya lo sabes con respecto a PowerPoint. Ahora, aquí viene lo interesante, ¿no? Los formatos. En el caso de los formatos, chicos, en el caso de los formatos, a un, un alumno es profe base. De siempre que se vaya a siempre. Ya, escuchen. Cuando hablamos de formatos, también lo llaman extensiones, ¿ya? No te vayas a equivocar. Formatos o extensiones. Ya. Ahora, eh, aquí solamente memorízate estos tres chicos. PPT, esto es la clave que siempre digo, ¿no? Tal vez te aburres también escuchar esto. PPT, PPS y POP. Ya, POP. Estos tres, porque si te das cuenta, todo se duplica con una M y una X. ¿Sí? Una X y una M. ¿Sí? Una X y una M. Y esto también yo digo, porque en el temario... En el temario, siempre cuando llego a, sobre todo a Word, Excel, PowerPoint, rajo mucho de SEP. Porque en el temario te dice 2013. ¿Sí o no? Y el formato propio, o sea, eh, predeterminado, se le dice predeterminado de PowerPoint, el 2013 es esto de acá, PPTX. Entonces yo debo decir al alumno que aprende esto. Pues. Por eso es que en el 2019, en el 2019, Viene una pregunta de formatos de PowerPoint y, y, y nadie, nadie, nadie resol, eh, resolvió esa pregunta correcta. O sea, nadie dio con la, no, nadie acertó. Porque todos marcaron PP, eh, PPX y PPTX marcaron. Pero la respuesta era PPS y PPTX, ¿no? Estos dos estaban en la clave correcta. Y nadie sabía del PPS, pues. Nadie sabía. Nadie sabía, ¿ya? Entonces, ese caso eh, hay que tener cuidado. Chicos, un momentito, por favor. Ya, disculpen, chicos. Entonces, decía que esto marcaba la respuesta correcta, ¿no? Pero nadie, su nadie supo porque en el temario te decía 2013, y esto no es de propio de 2013, ¿no? Sino que estos son extensiones más profundas, ¿no? Entonces, te pido que memorices estos tres. PPT, PPS y POT. ¿Ya? Estos tres 
eh, son, como decimos, el prima, ¿no? El prima. De estos tres salen todos otros. PPTX, PPTM. Aumentas una X y aumentas una M. Esta X, esta X hace referencia a la versión. Esta X es de la versión 2007, ahora de 2007 hacia adelante, o sea, actualmente hasta la 2019, ¿no? Que es la última versión de PowerPoint. O sea, cuando tú ves una X, vas a decir que va desde la versión 2007 hasta la versión 2019. ¿Está claro? Va hasta esta versión. ¿Ya? Profe, y cuando veo una M, ¿qué significa? Una M significa de macros. ¿Ya? Código macros. Sí, eso en Excel lo vamos a, a un poquito a profundizar. Entonces, recuerda, cuando ves una X, a lo voy a decir que es un formato de 2007 hacia adelante, hasta 2019. Profe, y si no veo una X, por ejemplo, veo PPT, simplemente es, pues, del 2003 hacia atrás, ¿no? ¿Ya? Y ahorita vamos a ver, vamos a ver cómo se guardan estos, estos formatos. Eh, ahora, pero cuando ves el PPS, ya, cuando tú ves un PPS, ya sea con sus extensiones PPSX o PPSM, esto es no editable. ¿Qué quiere decir no, no editable, profe? Ya no puedes editar. Una vez terminado de hacer todas tus diapositivas y, y lo guardes en este formato, ya sea con una X o sin X o con una M, ya no vas a volverlo a editar. Por eso es que cuando tú descargas una aplicación, o descargas un PowerPoint y está en ese formato, te manda directamente, que en un momento lo vamos a ver, a la vista de presentación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo te va a preguntar la UNEVAL? La UNEVAL te va a decir, eh, Juan está descargando una diapositiva o una presentación con diapositiva desde la web y al abrir se dio cuenta que no le permite editar deducir qué tipo de eh, formato es. Eso sería una buena pregunta. A mí me gustaría que pregunten así. No que simplemente digan, ah, formato, ¿no? Porque ahí puede confundirse. Entonces, esto, cuando dice no editable, o, o te dice, le manda directamente a la vista presentación, o se le muestra la vista presentación, técnicamente, PPS, con sus variantes PPSX o PPSM. ¿Está claro? Entonces, ahí. Y cuando ves POT, ya, cuando ves, ¡ay, no, se borró! Oye, ay, a ver. Yo ya le tengo captura, profe. A la toma captura. A ver. Ah, no, <ríe> ya, ya fue. Ya, que lo tomó captura, que, que los pase ya, por fa. Se borró, se borró. Ya, de, a, ya decía que esto, esto de acá, vamos a ver. De nuevo, caballero. Ya, esto de acá, recuerda que es no editable. Repito ya, como un repaso. No editable. No editable, eso quiere decir que te manda directamente a la vista presentación. Ya, presentación. ¿Sí? Ahora, eh, recuerda que cuando ves una X, es de 2007 hacia adelante, 2019. Ya, cuando ves una M, dije de qué, M de qué. ¿Te recuerdas? A ver, ¿te recuerdas? ¿M de qué? Ya está volando. Macros, ¿no? macros. Claro, macros o código macros, ¿no? Que tiene que ver con Excel, ¿no? Ahora, te decía, cuando ves tú un POT, cuando ves tú un POT, ya, eso es plantilla. ¿Sí? Plantilla. O sea, eso sí que es una plantilla que es editable, que tú puedes editar. Simplemente ya no vas a cambiar la estructura, sino vas a cambiar el colorcito, eh, vas a cambiar, digamos, eh, vas a incrementar una imagen o vas a, eh, digamos, a, a cambiar el color de la letra, etc. Pero todo el formato, todo el fondo, la estructura no se puede cambiar. Solamente ciertas cositas, por ejemplo, ¿no? En vez de poner formato, se pone extensión. Solamente puedes cambiar esas cositas ciertos detalles, pero ya tiene una plantilla predeterminada, ¿sí? El pot es plantilla. Cada vez que tú ves una T al final, o, o una OT, es plantilla, que eso también lo vas a ver en, en Word, en Excel, todo, ser, todo, todo es igual, nada más. ¿Ya? Entonces, ahora, aquí un extra, chicos, eh, y esto también yo creo que debería estar en el libro de la CEP. ¿Por qué? 
porque eh, te das cuenta que también hay impres. ¿Sí? El impres. O sea, si, si piden que aprenda esto, pues mínimo si en PowerPoint hay formatos, deben preguntar lo que es un formato en impres. Y el formato en impres es OD. Y o también ODT. ¿Ya? O, o, o ODT. Que esto no es el formato solo de impres, sino de todo, lo, todo el paquete de LibreOffice o OpenOffice es esto. ¿Ya? Eh, Prezi te viene con un eh, aplicativo X, nada más. Porque es a nivel web. ¿Ya? Por si acaso, por ahí. Muy bien. Ahora vamos a ver a tipo de vista, ¿no? La vista normal, vista clasificador y vista presentación. La vista normal, como concepto de así es donde se puede editar, ¿no? Puedo hacer mi edición, puedo poner mis imágenes, mis objetos y todo lo demás. ¿Sí? La vista normal. La vista clasificadora es como aquí lo están viendo, te clasifica, ¿no? También se le llama en miniatura, organiza, organizacional, organizativo, te dice la onda, ¿no? La vista presentación es donde ya voy a dar a conocer mi tema, ¿no? Puedo ingresar dando en este botoncito la vista presentación o también con el botoncito F5. ¿eh? No vas a poner F4, ¿eh? eso es malo. F4, F5, ¿ya? No vas a poner F4. Eso. ¿Ya? Entonces, esto es. Profe, ¿lo quiero ver? Ahí está. Vamos a descartar. Ya, vamos a descartar. Ahí está, a ver. Lo que estoy mostrando en este momento es la vista normal, ¿no? Donde están todas mis diapositivas. ¿Sí? Profe, la vista clasificador, aquí lo tiene, ¿no? En esta, en esta partecita. Si te das cuenta, eh, me, me veo yo más organizativo, pero no puedo editar la diapositiva. Solamente puede editar el orden. Por ejemplo, esto de la diapositiva 3 lo cambio de orden. ¿no? Lo cambio de orden. Lo cambio de orden. ¿Sí? Puedo cambiarlo de orden. ¿Está claro? Pero ya no puedo editar mi diapositiva. Ya no ve. Ya no puedo editar. Si para editar tengo que darle doble clic e irme a la vista normal. Ahora, como le decía, la vista clasificador puede, ingres puede ingresar por aquí. Donde dice presentación con diapositiva y ya está, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia entre presionar un F5 o presionar el botoncito de la vista presentación? Es que en el botoncito F5 te manda a la primera diapositiva. Por ejemplo, miren, yo voy a ir a la última diapositiva, aquí por ejemplo, y cuando presiono F5 me muestra el inicio. En cambio, si yo estoy, por ejemplo, en la diapositiva, ¿qué número? Diapositiva 10, y presiono la vista presentación, me sale esa diapositiva. Claro, entonces la diferencia es eso que el F5 te manda al inicio. Claro. Entonces, eso mucho cuidado. Profe, ¿cuál debo, cuál debo entonces por cuál? ¿Por el botón o por, o por el botón F5 o por, la, por el botoncito de la presentación con diapositiva? ¿Qué, ¿Qué debo hacer? Cuando tú estás editando tu diapositiva, estás editando tu diapositiva, y quieres ver cómo está quedando, entonces presiona este botoncito de la vista presentación. Pero si ya quieres dar a conocer, hazlo por el F5, porque vas a iniciar desde el inicio, vas, valga la redundancia. ¿no? Entonces ahí la diferencia, chicos. Ahí la diferencia. Recuerda que donde tú puedes editar, puedes editar en la vista normal nada más. La vista clasificador, nada que ver. Vista presentación, nada que ver. Pero la vista clasificador, ¿qué puedes editar? El orden. El orden. ¿Claro? Lo normal te dice, eh, a la vista clasificador, también le dice organizacional, en miniatura, le dice, ¿no? en vista de miniatura, te va a decir. Ya, entonces, mucho cuidado, chicos. Muy bien. Ahora, esto de las animaciones, ¿no? Ojo, cuando nos habla de animaciones, nos está hablando de objetos y textos. Profe, ¿qué son objetos? Dentro de los objetos, pues, están propiamente dichos los objetos, que es una parte, eh, imágenes, cuadros, eh, video, eh, music, todos ellos son objetos. Hasta el propio texto es un objeto. Ya, tenemos tres tipos, ¿no? El verde, el amarillo, y el rojo. 
Y que bueno, por ejemplo, yo ayer estaba revisando este tema en la CP y hace tiempo decía, verde es para entrada, te decía. Amarillo es para énfasis. O rojo es para salida, te decía. ¿No? Y cuando yo explicaba, sí, chicos, el verde, más o menos, eh, vas a poner a tus títulos u subtítulos, ¿no? Títulos o subtítulos. Puedes poner porque es algo que es la primera expresión que se va a llevar tus, tus, tus oyentes, ¿no? Los que están viendo esa diapositiva. ¿No? Y tu amarillo ya puedes ponerle como el concepto, porque es la segunda que vas a mostrar la segunda vez, pero ya no es que se muestra, sino que es, que hace un pequeño zoom. Y el rojo, pues es algo de salida, ¿no? Puede ser una imagen o una conclusión que estás poniendo. ¿Sí? Entonces, fíjense eh, eh, estos tres, ¿cómo es? Miren, luego lo vamos a cambiar esto, ¿no? Eh, en animación, ya, miren, por ejemplo, lo que voy a hacer es estas tres cositas. Yo al, a, a, digamos, si te das cuenta, a esta animación, y esto también muy claro, mira, voy a ir a la parte de animaciones, y si te das cuenta, todo está bloqueado. ¿Me te das cuenta que quiero dar clic? Nada, ¿eh? ¿Por qué? Porque, no, porque me estoy fijando en la diapositiva, más no en, en los objetos y textos. ¿Te das cuenta? ¿Me? Pero si yo me fijo en el objeto, se desbloquea. ¿Me? Se desbloquea. ¿Está claro? Entonces, hay mucho cuidado. ¿Eh? Mucho cuidado. ¿Sí? Entonces, por ahí una pregunta. Juan está, in está intentando ponerle una animación a su objeto, pero se da cuenta que está bloqueado. ¿Qué está ocurriendo ahí? Ah, pues que está, pues, el mouse o el clic, o está fijado, te va a decir, ¿no? Como una palabra técnica, está fijado en la presentación, más no en la diapositiva. Perdón, está fijado en la diapositiva, más no en el texto y objeto. ¿Está claro? Entonces, eso mucho cuidado, ¿eh, chicos, mucho cuidado. Entonces, a lo que venía era que, por ejemplo, a la animación yo le voy a poner una entrada. ¿Te das cuenta que aquí están de colores? No es que va a salir de color verde, sino que está representado por el color verde. Por ejemplo, la clásica, el aparecer. Ya, voy a decir el aparecer. Entonces, cuando yo le doy clic aquí, no hay nada. Entonces, si le doy esto, apareció la animación. ¿Ve? La parte del título de animación. Ahora, aquí está apareciendo también esta parte. Ahora, lo voy a cambiar. Entonces, esto, si te dan cuenta, está como dividir. No, por eso es que venía así. Pero ya no quiero, que, como este es un, un digamos, un, ti, un, un concepto, no quiero que sea, pues no debe ser en la parte de, eh, animas, eh, digamos, entrada. Entonces lo voy a poner como un énfasis, color amarillito. Eh, lo voy a poner como girar. ¿Claro? Entonces lo que voy a hacer ahora, voy a la vista. ¿No? ¿Se dan cuenta? El título... No está ahí, por eso es que se llama de entrada, hace una pequeña entrada. Ahora, fíjense cómo va a ir esta parte de acá. Fíjense esto, esto cómo va a ir. Ya le cambié, hace rato estaba en entrada, ahora le estoy poniendo en énfasis. Miren. No es que aparece nada, sino que está ahí, pero de ahí hace un pequeño juego, ¿no? En este caso yo lo puse a girar. ¿Ven? Ahora, fíjense cómo va a ser en esta partecita de... Eh, esta partecita ya, y, y las imágenes lo voy a poner como eh, eh, salida. Ya voy a poner como salida. Voy a ir al color rojito y lo voy a poner eh, esto, desvanecer. ¿Sí? A esto también lo voy a poner esto y esto. Claro, ahora sí, fíjense. Ahora sí, digamos, eh, correctamente, entre comillas, está bien puesto, ¿no? Ya. Entonces, vamos a poner ahí. Fíjense, esto todos están ahí. El que simplemente hace la entrada es el título, el, el color verde que puso. Y ahora voy con la segunda animación, que es el énfasis, que no desaparece, que está ahí, hace su pequeño eh, animación y vuelve a su lugar. Pero fíjense en la salida. Doy clic, desaparece, doy clic y se pasa al otro. ¿eh? ¿Por qué? Porque justamente está hablando de salida. Pues. Justamente está hablando de salida. O sea, es algo que ya está terminando. Listo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso mucho cuidado. ¿Ya? Por eso es que se recomienda cuando tú haces una salida, no pongas a los tres, sino pongas a uno solo. Entonces, eso mucho cuidado, chicos. ¿Ya? Y por último, hasta ahí era en el temario. Ahora en el nuevo temario dicen que debe salir el, 
eh, ni siquiera dicen que debe ser la trayectoria, sino de decir eh, la, eh, esto, las la, eh, más proyect, proyectorias de, de la animación, pero lo redundan con este tipo, tipo de trayectoria. ¿Qué quiere decir esto de trayectoria? ¿Qué hace estas, estos juegos, líneas, arcos, giros? ¿no? Cuando tú vas a hacer esto, ¿eh? un pequeño giro, ¿te das cuenta? Cambia de lugar. ¿ve? Esto es una pequeña trayectoria que hace. ¿sí? Eh, esto eh, no se utiliza así nada más. Por ejemplo, esto lo podemos utilizar. ¿no? Supongamos que yo quiero que animación salga en forma de que se está escribiendo. No sé si han visto ese tipo de presentación. Que forma que está escribiendo. Ahí le ponen la trayectoria. ¿no? Cuando eh, van a hacer esto de acá, la trayectoria, esto se eh, ve, se dan cuenta aquí. En tipo de panel de animación, ahí se configura todo, ¿no? Ahí vas a configurar cómo quieres que tú salga, dónde, qué lugar y todo eso, ¿no? Se hace la trayectoria. Puedo jalarlo por acá, por acá. Esa es la trayectoria. ¿Sí? Entonces, eso vamos a dejarlo a un costado. No quiero que sea trayectoria. ¿Sí? Entonces, eso, chicos, la parte de la animación. Ahora, claro, en que en la animación tú puedes poner la duración y todo eso, no moverse antes, después de, ¿no? con un retraso, ya esto es, esto es PowerPoint a nivel intermedio avanzado. ¿no? Esto es un PowerPoint a nivel intermedio avanzado. Claro que eso ya, donde va no te pide, ¿no? La donde te pide básico nada más. Entonces ya sabes estos tres tipos, verde, entrada, más o menos para un título, algo que es la primera expresión que se va a llevar, ¿no? El amarillo, el énfasis, recuerda, está ahí, hace su pequeña animación y vuelve al mismo lugar. El rojo no, el rojo está ahí, Hace la animación y pasa a la siguiente diapositiva. ¿no? Es por eso que se dice que es de salida, ¿no? Muy bien. Luego tenemos transiciones. La transición tiene que ver con qué? Con la diapositiva. No te vayas a olvidar esto. Mientras que la animación tiene que ver con textos y objetos, la transición tiene que ver con diapositivas. En el caso de, de transición no hay tipos, pero sí lo que la UNEVAL pregunta más es en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, Juan, eh, Juan y todos sus compañeros desean exponer y cada uno tiene seis minutos para presentar. ¿Qué debe hacer? Ponerle transición, ¿no? Cada, cada diapositiva, por ejemplo, cinco minutos, dos minutos, ¿no? Terminar esos dos minutos se cambia automáticamente. Malo donde va la pregunta a eso, ¿no? Porque en el caso de las transiciones no hay tipo de transiciones. Solamente hay una sola, un solo tipo de transición, ¿no? que la presentación se muestra distinto, es otra cosa. Ya, entonces, esto mucho cuidado. La UNEVAL suele preguntar más sobre el tiempo. Más suele preguntar sobre el tiempo. Ya. Ahora vamos a lo que son los SMART. ¿Sí? SMART. ¿Qué es un SMART? Un SMART, eh, y esto, ¿no? Por ejemplo, SMART, aquí también podemos hablar un poquito del word art. SMART art. Y Word Art, ¿no? El Smart Art, chicos, es esto por inglés, ¿no? Smart, algunas veces te has preguntado por qué eh, tu, tu TV le dicen Smart TV. Inteligencia, televisor de inteligencia. Inteligencia, no, 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 no es tanto inteligencia. Smart, Smart tiene que ver con gráficos. Ya. Profe, ¿y Word con qué tiene que ver? Textos. ¿Qué te están queriendo decir? Darle un, toco, un toque eh, artístico a tus gráficos. Darle un toque artístico a tus letras, a tus textos. ¿Está claro? Entonces, Smart Art tiene que ver con arte en los gráficos. Y Word Art tiene que ver con arte en los textos. ¿Está claro? Hay mucho cuidado. Por eso se dice que el Smart Art como concepto, como concepto se dice que es un tipo de gráfico que podemos insertar para dar mejor una explicación de nuestra información. ¿Eso qué quiere decir, profe? Por ejemplo, aquí hay, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Hablo, aquí hay muchos de medicina, ingeniería, ¿no? Por ejemplo, los de ingeniería, cuando te muestra una pregunta de geometría o de física, puro escrito, puro escrito. Ya fue, ya. Ya fue, ¿sí o no? Ya, profe, eso no viene, ¿sí o no? Pero si te muestro una pregunta de geometría y física, ¿no? Con sus gráficos. Ahí, ¿no? Por ejemplo, hay un edificio de 10 metros. Eh, la gravedad es 10 metros cuadrados. 10 metros 
por segundo al cuadrado, con una velocidad constante, con una aceleración constante, todas esas cosas, se puede entender mejor, ¿no? O igual en, una, en, ge en geometría, ¿no? Que te diga, se traza la bisectriz exterior en texto o a que te da una bisectriz exterior ya dibujado, es un poco más entendible. Igual, igual yo creo que los medicinas, cuando tu, tu humilde anatomía te da la estructura de un hueso, tú lo puedes entender mejor, a que te muestra escrito, vas a volar. Igual es acá, a veces eh, en las diapositivas metemos mucho texto y a veces esos, esos textos no, digamos, no te ayuda a comprender bien, ¿no? Entonces ahí se tiene que utilizar un smart art. Ya es para que el público, el que nos, eh, al que vamos a presentar las diapositivas, se nos, no, eh, le podemos explicar mejor, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos estos tres tipos, ¿no? Estos, lista. Proceso, ciclo, jerarquía, relación, matriz y piramidal. ¿No? Lo que más suele venir en, en esa dimensión es jerarquía y por ahí quizás el ciclo o el proceso. Ya, la relación matriz piramidal no viene mucho, porque eso ya se utiliza netamente para temas de investigación. Temas de investigación. Ya, entonces vamos a ver cada uno de ellos. Por cierto, esto, aclarando acá, si tú revisas material de CEPRE, esto no está en material de CEPRE, en este tema. Pero ¿saben dónde está? Está en el tema de Excel. ¿Ya? Por eso es que eh, yo lo pongo acá, porque PowerPoint entre Word y Excel es el más resumen, es el que pocos conceptos trae. Entonces, por eso lo meto acá, para ya Excel, darme tiempo a explicar más profundo otras cosas. Ya, por eso yo lo pongo acá. ¿Está claro? Entonces, vamos a ver esto. ¿Ya? Eh, vamos a ver. ¿Lista para qué lo uso? Eh, es como cualquier lista. Es como, por ejemplo, ¿no? Eh, yo puedo poner, eh, digamos, TIC, ¿qué es? TIC, título, su concepto. ¿No? Otra cosa. Eh, matemáticas, ¿qué es su concepto? Listas. O tu mamá te dice, ¿no? Eh, ¿Sabes qué, hija? Vas a hacer el almuerzo. Ya te juegas. ¿No? Vas a hacer el almuerzo. ¿Y tu lista cuál sería? Número uno, dirías, pues, ingredientes. ¿no? Ingredientes, todo tu lista. Eh, preparación, todo tu lista. ¿no? ¿Ve? Son dos listas distintas. No, el, eh, los ingredientes no tienen que ver nada con la preparación. No, no tiene, o sea, no, no se asemeja. ¿no? Cada quien, ingredientes es una cosa y la preparación es otra cosa. Eh, por, por, la, por ejemplo, por acá podemos poner la decoración. ¿Ve? Entonces, no tiene nada que ver el uno con el otro. ¿Sí? Esa es una lista. ¿no? Luego tenemos el proceso. ¿no? Esto sí, ¿no? Esto sí. ¿Para qué se usa el proceso? Es cuando yo quiero ir desde A hasta B y C, por ejemplo. Entonces, para yo llegar a B, primero tengo que pasar por A. Y para llegar a C, primero tengo que pasar por B. O sea, no puede ir así. ¿Eh? No puede ir así. Nada que ver. Esto es, son pasos secuenciales. ¿Está claro? Puede ser así en, en forma, eh, digamos, horizontal, como también en forma vertical, ¿no? O también en forma diagonal, también puede ser. ¿Sí? Entonces, estos son secuencias. Es como, por ejemplo... Tú para resolver los ejercicios, primero, ¿por dónde tienes que ir? La teoría, sí. Primero tienes que dar toda la teoría, luego ejercicio y luego de tu PC. Pues, ¿no? Hay algunos de ustedes que ni, mer, ni mira teoría, ni mira ejercicios de frente, su PC, ¿no? Entonces, esos son pasos secuenciales. Sí, por ejemplo, yo digo, miren, ¿saben qué? Aquí podemos hacer el de un sistema de información, ¿no? Primero paso por la entrada. Luego puede ser el proceso, el almacenamiento y luego el salida, ¿no? No puede ir directo a la salida si primero no he hecho el proceso o el almacenamiento. ¿ya? O si primero no he ingresado mi, mi, mis entradas. ¿Ve? Entonces, esto tiene que ver con procesos. ¿Sí? Son procesos. Proceso de examen de admisión, por ejemplo. Puede preguntar ahí, ¿no? Bueno, Juancito va a ir a dar eh, yo su examen de admisión. ¿Qué tipo de Smart Art ha utilizado? Un proceso, ¿no? Porque primero fue a la U, 
después entró al aula, después agarró su cartilla, resolvió los problemas, marcó y entregó y salió de donde va. ¿Eh? Entonces puede ser eso, en ese caso. ¿Eh, chicos, mucho cuidado. El ciclo, bueno, el ciclo, ¿te recuerdas de ti nada más? Profe, ¿cómo de mí? Claro, porque esto es, esto es un proceso repetitivo. O sea, lo que tú haces siempre, por ejemplo, tú que haces cada, cada ciclo, academia, sepa, ¿no? Academia, sepa, academia, sepa, toda la vuelta ahí mismo, ¿no? ¿Eh? Un ciclo. Ese es un proceso repetitivo que no tiene, que no tiene un fin. Es como un círculo. No tiene fin, ¿no? Por ejemplo, tú que haces enero, ciclo, academia, hasta marzo, ¿no? Luego viene abril, otro ciclo, ¿no? Un sem semianual ahí. Luego viene, vuelve a enero, vuelto a otro ciclo, ¿no? Ya, eso es. Eso ya, es. Pero... O sea, ¿no? Cuando te habla de ciclo, ah, profe, yo mismo soy, ¿no? Pensé que el ciclo, que... no sé, es chistoso. Oh, bótalo. Ya. Profe, ¿qué más puede venir? Los, los días de la semana, pues lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿no? Y ahí, de nuevo, lunes, martes, miércoles, o sea, repetitivo, ¿no? O los meses del año, ¿no? Es algo que se va repetiendo siempre. Esperemos que esto sea tu último ciclo en academia, ¿no? ¿O no? Tu último ciclo en academia, ¿no, chicos? Luego en siempre ya, profe. <ríe> Luego siempre ya. Ah, ya sabes, ¿sabes? Entonces, esto tiene que ver con ciclos. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos el de jerarquía, ¿no? Esto es fácil de identificar. Tres ciclos más y la abre. El de jerarquía te está diciendo la, la forma organiza organizacional de una empresa o una institución. ¿Sí? Cómo está organizado. Por ejemplo, Yachayuasi, cómo estará organizado. Eh, la UNEVAL, cómo estará organizado. El gobierno regional, cómo estará organizado. Los poderes del Estado, cómo estarán organizados. ¿Sí? Esto entonces es la jerarquía, ¿no? ¿Sí? Entonces, mucho cuidado ahí. Ya, jerarquía. ¿eh? Como por ejemplo aquí, ¿no? Te está mostrando la jerarquía, la parte organizacional. Por eso digo que esto es lo que más viene. Luego tenemos la relación. Es cuando, eh, digamos, guarda relación de algo, ¿no? Sí, por ejemplo, yo digo, digamos, eh, TIC. ¿No? TIC. ¿Qué relación tendrá TIC? Por ejemplo, por acá podemos poner con tecnología, por acá podemos poner con información y por acá con comunicación. ¿no? Estos tres se relacionan con TIC. ¿No? Tiene que ver con su relación. ¿no? Luego tenemos el matriz que es parecido a, a, a relación, solamente que te dice que estos se eh, están por ejes, por ejes, ¿sí? Muestra la relación de un de componente con todo, pero es más profundo la relación. Por ejemplo, aquí tenemos TIC, que nos dice Internet. Internet y web, estos guardan relación propio por TIC. Igual, ofimática y canales sincrónicos, ¿no? guardan relación, es más profundo. El piramidal es, digamos, eh, similar a la jerarquía, pero esto ya es de menor a mayor o de mayor a menor. ¿sí? No, por ejemplo, aquí podemos hacer, eh, digamos, eh, digamos, la pirámide de cómo está, eh, digamos, estructurado las clases sociales en el Perú. ¿sí? En cambio, si hacemos por jerarquía, ya se muestra una acá, otra acá, si no. En cambio, aquí no. Es por relación. O sea, saben que tal vez... Eh, digamos, eh, la clase social más alta está en menor proporción a que la clase media y a la clase baja, ¿no? Esto se puede mostrar con pirámide, pero si tú lo haces por jerarquía no se puede mostrar, ¿no? Porque todo es así nada más vertical, ¿no? Cambio en esto sí se puede mostrar eh, los pasos, ¿no? Los pasos, los pasos, el tamaño, la proporción. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente, ¿ya? Todo y, Ahora, luego de ello, eh, luego de ello tenemos los, los gráficos propiamente dicho, ¿no? Y esto mucho cuidado. Recuerda, ojo, recuerda que los Smart Art es para dar a conocer mejor mi presentación, para que me puedan entender mejor. 
Pero los gráficos, los gráficos ya muestran un resultado ya de manera detallada sobre algún estudio que se hizo. ¿Está claro? A ver, por el chat dicen el libro de la CEP. Yo le voy a pasar, chicos, le voy a pasar, ya me pasaron todo, se lo voy a pasar las cosas. ¿Ya? Se lo voy a pasar. Recuerda esto. Mientras que los Smart Art es para dar a conocer mejor mi presentación, los gráficos es para dar a conocer un resultado de un estudio. ¿Sí? Un resultado de un estudio. Claro, entonces mucho cuidado con ello. ¿Ya? Los gráficos es para dar a conocer un resultado. Y tenemos estos tipos. Columna, línea, circular, barra, área y superficie. ¿Sí? Esto puede venir en el examen, ya que hoy en día han hablado mucho sobre, sobre los resultados del COVID. ¿no? ¿Cuántas muertes? ¿Cuántas estas cosas? Puede ser que ven esto. ¿Ya? Y vamos a ver, columna. Su propio, su propio nombre lo dice cuando están en columnas verticales, valga la redundancia. O también va, va a decir que se muestra verticalmente. Ya te va a decir en barras verticales. Cuando te dice barras verticales, vas a decir que es columna. No, por ejemplo, este azulito yo puedo decir que son de los aprobados. Estos de acá son los desaprobados y estos son los que no dieron la PC. Pues. Yo puedo decir eso. Y esto va cambiando según el tiempo. ¿eh? Según el tiempo va cambiando. ¿Está claro? Mucho cuidado ahí. Ojo, cuando te dice barras, barras verticales, es columna. Porque hay otro tipo de gráfico que es barra nada más. Sí, entonces cuando diga barras verticales, para hacerte confundir un poco, está hablando de columnas. ¿No? Si tienes muchos datos para comparar, esto es, lo, esto es el indicado, ¿no? Porque con esta columna por separado puedes entenderlo mejor. ¿Ya? ¿Qué más? Eh, luego tenemos en línea, ¿no? Esto es lo que explicó el presidente Vizcarra, ¿no? Se recuerdan el año pasado, en, en mayo más o menos, dijo, no hay que darle un pequeño martillazo para bajar la curva y, y lo presentó en línea, ¿no? Por eso digo esto que es, esto eh, puede ser que venga, ¿no? En línea, ¿no? Podemos ir, podemos ir el color rojo, eh, por ejemplo, hablando del COVID, pues son, son los muertes, ¿no? Las muertes. Eh, aquí pueden ser, digamos, los contagiados. Y el celeste son los recuperados, por ejemplo. ¿no? Entonces, puedo hacer eso, ¿ves? Esto es cuando quiero comparar yo datos que se conectan, ¿no? Guardan relación. ¿ves? Puedo decir que aquí la muerte ha estado en un auge, mucho, pero ahora ya está bajada. Aquí ha bajado más profundo. Y en la segunda ola ha levantado un poco, puedo decir, ¿eh? estoy, estoy interpretando. ¿eh? En el azul puede decir, ¿no? hemos comenzado eh, contagio a nivel muy alto, luego ha bajado el nivel de contagio y ahora por la segunda ola, a, eh, digamos, al celeste era los recuperados, ¿no? Puede decir, aquí hemos tenido un montón de recuperados y luego, bueno, ha bajado mucho y luego ya, bueno, ha subido los recuperados, ¿no? En el caso de los verdes, los contagiados hemos ido ahí. Y aquí ha tenido un pequeño alce por la segunda hora, ¿no? Entonces, en conclusión, puedo decir que tenemos más contagiados que recuperados. Pero lo bueno es que tenemos más recuperados que muertos. Entonces, puede ser la conclusión, ¿ve? A que si me describen así por números, no voy a poder tanto interpretar. Entonces, esto es para interpretar mejor los resultados. Luego tenés el circular, que te van a decir que es como un pastel, te van a decir, ¿no? Y esto trabaja a nivel de proporciones, te va a decir, por porcentaje, ¿no? Puedo decir que esto es un 64%, esto es un 38%, ¿no? Eh, o, o menos, ¿no? Porque, digamos, esto puede ser un 15%, a ver, mmm, esto puede ser un 14%, un 16%, que sería 70, 80, eh, 80, eh, 95, y esto sería un, un 5%, ¿no? Porque todo me tiene que llegar a un... 100%, ¿no? ¿Ve? Entonces, esto es por porcentaje, ¿no? Bueno, ya en la universidad llevan el tema de estadística, ahí van a poder desarrollar esto, ¿no? Por eso se dice que al menos debes saber la parte básica. Ya en la universidad te harás estadística y todo eso ya, pero estadística según a tu carrera, ¿no? Muy bien.
Luego tenés el de barra, el que les decía, ¿no? El de barra. Es similar al gráfico de columnas, pero aquí tenemos de horizontal. ¿Ya? Cuando te diga barras horizontales, simplemente es barra. Pero cuando te diga barras verticales, está hablando de columna. No te vas a confundir, ¿ah? Está hablando de columna. ¿Sí? Esto es similar, ¿no? Porque si yo, eh, por ejemplo, ¿no? Lo que voy a decir, miren, descartamos acá. Eh, por ejemplo, ¿no? Yo agarro y digamos, eh, a ver, ¿se puede voltear esto? Bueno, no, no se puede voltear, ¿no? A ver, creo que se puede girar. A ver, vamos a ver si se puede girar, ¿no? Mm, no, 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 no lo puedo girar. Ah, porque no está en imagen, ¿no? Pensé que estaba en imagen. Si esto está en imagen, yo lo puedo voltear, eso, ¿no? Puedo dar una volteadita y me asemeja a lo de un, una columna, ¿no? Una columna. ¿no? Si tú esto lo, lo, lo volteas, haces un giro de 90 grados, va a aparecer al de columna. Igual, el de columna lo giras, va a, apare va a aparecer horizontal. ¿Ve? Entonces, ahí la diferencia. Luego tenemos el área. El área es parecido al de líneas. Si te fijas, es parecido. ¿eh? Si te fijas, es parecido. Solo que tiene, de la parte de abajo, tiene sombreado. Todo este sombreado. Sombreado. ¿No? Entonces, ahí podemos decir, pues, que eh, cuando tiene sombreado, tiene toda la parte sombreada, eh, digamos que es área, ¿no? Entonces, si por ahí te dice eh, pura línea, nada más ves pura línea, ah, es línea. Pero si ves sombreado, ya es área, te vas a confundir. ¿Sí? Ahí lo puedes identificar. Luego tenés el de superficie, y algunos pre, creen que superficie es igual que área. ¿No? El de superficie es en 3D, tres dimensiones. ¿eh? Por ejemplo, aquí es, se ve un poco más, eh, digamos, más, más, eh, más completo. Puedo ver ¿no? en tres dimensiones. Y esto ya se utiliza para un solo tiempo. O sea, eso yo no puedo ir, digamos, eh, verificando a través del tiempo. Sino que esto todo se muestra en un solo tiempo. Ya, en un solo tiempo. Y te va a decir que el gráfico es en 3D. ¿Sí? A través del tiempo. O sea, para los que saben eh, matemáticas, esto está pues en X, Y, Z, ¿no? Está en X, Y, X y Z, ¿no? Está en estos tres, en 3D, en tres dimensiones. ¿Sí? Muy bien. Preguntas. Preguntas, chicos. Preguntitas. ¿Podría repetir de área? Ya, muy bien. Tiene que tener área. Repito, el área es similar a una línea, solo que lleva la parte sombreada. ¿Ve? La parte sombreada. ¿Está claro? Lleva la parte sombreada. Entonces, aquí podemos decir que en esta partecita eh, hay una superficie sombreada, una área que se ha trabajado. ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Eh, que eh, supongamos que el rojo es la muerte del COVID y estos son los recuperados. Entonces yo digo, hago un punto acá. Esto, vamos a hacer con rojito. Esto no, por ejemplo, esto, mira. Esto de acá está yendo una línea, más o menos. Pero debajo de esta línea todo está sombreado. Eso quiere decir que toda esta parte son las muertes. Todas estas partes son las muertes. En cambio, en cambio, esto de acá comenzó acá, no, es muy alto y luego bajó, bajó, bajó hasta acá. Pero todo esto, esta parte de acá, me representa todos los oh. recuperados, todos los recuperados, todos los recuperados. Si sí, todo, todo este área me representa, puedo estudiarle mucho mejor. ¿no? Porque yo puedo decir desde el 30. Hasta el 10, bueno, 10.1 me representa todo esto a los recuperados. Pero del 10 hasta aquí, hasta el 25, eh, son los muertes, pero también toda esta parte. ¿no? Entonces, eso es el área, ¿no? Viene con una, un pequeño sombreado debajo. En cambio, en las líneas, no. En las líneas, solamente te da el gráfico. ¿eh? Por ejemplo, acá, tú no puedes establecer aquí exactamente cuánto es. 
y no puede ser debajo de ese área. Porque esto está representando. Se puede ver a nivel del tiempo nada más, pero ya la base, todo lo que corresponde, no se puede ver muy bien. Para ello, pues, se hace a nivel de, eh, al nivel de área, ¿no? A nivel de área. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien está con su gallo ahí? Juanito. ¿Juanito está con su gallo? Oye, ese gallo... Eh, Caldo, profe. Para el caldo. Para el caldo, dice. Sí, sí, voy a pasar al día. Voy a pasar, voy a pasar. Sí, el general es el 4. Sí, voy a pasar, voy a pasar la, las diapositivas. <ríe> Vende, véndeme tu gallo para el caldo, dice. Oye, pregunta, chicos, ya para pasar a lo que son los, las preguntitas. Hoy, chicos, disculpen, no, no tuve tiempo este fin de semana para hacer este, el quiz. No tuve el tiempo. Ya, pero los voy a dejar, los voy a mandar para que ustedes mismos me ingresen, ¿ya? ¿Cuándo no amanecida, profe? Sí, sí, vamos a hacer justamente como les decía, vamos a, vamos a, digamos, este, hacer el seminario que les debo, el seminario que les debo, entonces, eh, vamos a hacer ahí, vamos a hacer todo el libro de la CEPRA, pues, todo, todo, todo el libro de la CEPRA. Ya, les debo un seminario a ustedes, el 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 sábado iba a ser un seminario, ¿no? Pero no, no pude. Así que lo vamos a hacer el día. Eh, a ver qué día. Qué día, a ver qué día, qué día. Sábado. O oh, domingo, chicos. ¿Qué tal un domingo? A las 11, puede ser, profe. Domingo a las 11. Mm. A las 10. ¿Qué hora, Pablo? Eh, lo malo que yo el domingo, a partir de las 9 y media, ya estoy ocupado hasta la 1. Hasta el domingo. De las 3, de tres, entonces. A domingo hay varios seminarios. A ver, ¿no? Mm. El SAP sería a partir de las 3, profe. Ah, a partir de las Sábado, de las 6 a las 8. Sábado tiene que ser en la noche, porque sale en la tarde, bueno, salgo a distraerme un rato ahí. De 7 a 9. De 3 a 5 de la mañana, Cristian, ¿en serio? <risa> ya, yo normal, ¿eh? a un sacrificio. Sí, clase de, de anatomía hacemos a las 5 de la mañana. Yo a las 2 me levanto a esa hora, profesor. ¿A las 5 de la mañana? Sí. sí. Ayer hicimos eso, a las 5. No tienen la vida mente. social. A ah, ustedes como académicos no deben tener vida social, ¿no? Ah, exacto. Ya, pues será sábado. Ya, no, no, también no es muy radical, que de 3 a 5, ¿no? no sé, porque yo empiezo de a dormir a las... media, a yo, empiezo, media. Yo, yo empiezo a dormir a las... Yo empiezo a dormir a la 1, a, la, a, la, a las 2, empiezo a dormir y no me a las 3 de la mañana. Entonces, ahora, profe. De 5 a 7. Ya, ¿qué tal? Ya, de 5 a 7, está bien. ¿De la mañana? Sí, de la mañana, de 5 a 7. ¿Levantarás? ¿El sábado? Sábado. Ay, ya. O, o hacemos una cosa. O el próximo martes, para no saturarte, el próximo martes arrancamos desde las 5 de la mañana. Depende. Buena idea. Un solo, un solo sacrificio. Normal, profe. Sí, profesores, está bien. Normal. No solo lo de medicina, ya estamos acostumbrados. Fichas, ¿por qué el martes no? Porque entras tarde, pues, seguro. El martes, profe. No, martes sí. hacemos sí. el seminario de 5 a 7 sí. de la mañana. Sí. Y de ahí, ya. 
te doy cinco minutos, diez minutos, tomamos desayuno y continuamos a clases a las nueve y media. Claro. ¿Sí o no? Sí, bro. Ya matamos todo bien. el libro de la CEP en, en esas dos horas y media. ¿Más entonces no profe? Sí, más. Profe, ¿y qué fue de la página de los exámenes que decía? Sí, estoy en eso, estoy en eso, estoy en eso. Estoy en eso ahorita. Sí, sí, pobre que no están en clase. Pobre que yo estoy cinco de la mañana y veo unos dos gatitos. Lo bloqueo la sala y no los dejo entrar. <risa> Ya, entonces, eso, ¿ya? Ya, listo. Profe, levántate, pase, ponga tu... Oye, mi perro es más dormilón que yo. No, no, no se levanta mi perro. Se levanta a las 5 de la mañana, después se vuelve a dormir hasta las 10 de la mañana. El gato es peor, profe. Sí, es peor, ahí se queda dormida. ¿Y el ley, profe? Se queda dormida, es peor, peor, es peor. Nada, nada, mi perrito es más dormilón que yo, de verdad. Sí, está siendo grabada, Aldo. No tengo gallo, lo malo. Mi perro se levanta a las 5, después se vuelve a, se vuelve a dormir. Por gusto. Ya, pero va a hacerlo todo lo posible para levantarnos a las 5 de la mañana. Yo también voy a sacrificar, caballero. Ah, hay que hacerlo por ustedes. Les debo un seminario. Ya, entonces, martes a las 5 de la mañana. ¿Listo? ¿Sí? Ya, si es que por A o B no me levanto, ya voy a poner mi, modo, eh, mi celular en el Pero modo es mejor que te llamen el que levante, así como la mesa y sí, le claro, ¿no? llaman por ya, listo. Si alguien me da una llamada, mejor. Número, profe. Hoy tiene mi número y pide mi número. En el grupo está su número. El número, profe. Sí, ahí está mi número. Me llaman, me llaman. Profe, es lo que viste presentación en campaña. Si han visto presentación más, ¿no? Sí, sí, vista presentación. Sí, vista presentación. Aunque hay otro tipo de vista llamada vista lectura, ¿no? Pero eso. No se estudia en, en PowerPoint, se estudia en Word. ¿Ya? Listo, ahora sí. A ver, ¿cuántas preguntas puso José? 35. Ese José pone 35. Ya vamos, chicos, a resolverlo, ¿ya? Sí, sí, Cristian, ya falta poco, nada más, falta poco. Sí, ya falta poco. A ver. Vamos, dice, es, un, es parte de, del paquete de oficina Microsoft Office junto a Word. PowerPoint, ¿no? PowerPoint, nomás, profe. PowerPoint. Todos, realiza una presentación la cual es mediante Gmail. Ah, esto es lo que les decía Gmail, el slides, ¿no? Esto deben poner en el temario, de verdad. Caterina quiere realizar una presentación, pero al momento de abrir el programa que ella usa, no se podía hacer nada, ya que decía licencia vencida. Ah, PowerPoint. Ya, con usted estoy siendo brutal, porque usted es un avanzado, ¿eh? Damaris usa un tipo de gráfico, ilustra un proceso repetitivo. Ya, de, cuando te habla de proceso repetitivo, ¿de quién te vas a acordar? Ciclos. Ya, ciclos. Te recuerdo el, de, de ti, ciclerazo. Que tienes tu baldor ahí. Tienes tu baldor, ¿o no? ¿Ustedes han, han estudiado su baldor, o no, chicos? Yo sí todavía la vi del baldor, ¿eh? ¿Qué es eso? Es, es el, el sí, libro sí, sí, sí. madre, es el libro madre de Lumbreras. Que te mete unas teorías, pero brutales. Claro, ejercicios, sus ejercicios son nivel pollito, ¿no? Pero sus, sus teorías son nivel brutal. Ni qué Lumbreras no tiene esa teoría. Javier usa un tipo gráfico que le permite comparar sí, proporciones. Sí. Ojo. Sí, claro. Comparar proporciones. ¿Eso qué es? Sí, claro. Ciclos o circular. No. Proporciones, gráficos. No está hablando de Smart Ah, proporciones, circular. 
No, ya, Valdor ya, nuevo, nuevo, difícil. En, en la librería Crisol puede ser que encuentres. O en el tío Pavel, ¿no? Que ha fallecido su hijo. El ahí pueblo, puede... el pueblo. El pueblo, no, no, no creo que encuentre. No, no creo. En, 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 en el puente San Sebastián, en donde vendía el señor Pavel ahora que vende sus hijos, ahí sí lo puedes encontrar tal vez. Ahí hay buenos libros, ¿ah? ¿eh? Y baratos. Yo compré una vez un libro ahí del tío Pavel. Compré un libro de la CEPRE, de ingeniería. Muy bonito, ¿ah? ¿eh? Ah, es Guadalupe decía hacer cómo está organizado el colegio. Ya, ¿quieres saber cómo está organizado el colegio? ¿Qué debe usar? Sí, sí. Jerarquía. Listo. Siete. Los gráficos de superficie muestran los datos a través de un efecto 3D. Superficie. 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 Permite realizar presentaciones virtuales basadas en la nube, basados en Zoom. Presi. 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 Hay un juego que se llama Presi, Presi, Bici, Bici, ¿no? ¿Has jugado? ¿Qué vas a jugar? Tú, tú puedes encelar. Es una aplicación de software libre o libre office. ¿Cuál es? Impres. Impres. A ver, por el chat dicen... En general tengo en lumbreras. Ah, Gendel, tienes lumbreras. Ya, métele por ahí tu rodo o tu raxo. Pues. Tu rodo o raxo. Yo, más que lumbrera, recomiendo. Bueno, ustedes no, pero ustedes son de avanzado. Pues. Para los de básico les recomiendo raxo y lumbreras. Por cierto, eso con los, con los ejercicios que yo ingresé. ¿eh? Te muestro... Ojo, que... de, de pasto rojo, tiene que ser... Te muestro mi pack de libros que me permitieron ingresar. Y te vas a sorprender. A ver, profe. Es el back, profe. Te, va, te, va, te vas a sorprender. Vas a decir, ¿cómo, un pro, ¿cómo alguien a ingeniería pudo ingresar con esos libros? Vas a decir. Champo, profe. <ríe> Dice, muestra la relación. Has pagado, vas a decir. Has pagado. Ingresaste en el 2018. No, José, oye, yo ingresé en el 2013, oye. Muestra la relación desde, el, desde que tú haces SEPRE. Muestra la relación de los componentes con, con un todo y puede presentarse más complejas por medio de ejes. Ojo, dice medio de ejes. Matriz. Eso es matriz. 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 Claro, que José, yo soy 2013, cachorrito recién. 11. Son muy útiles cuando se, se maneja un, un gran conjunto de datos, ya que permite ver toda la información mm. al mismo tiempo. Ojo, yo le dije, hay alguien que te permite realizar al mismo tiempo. ¿Quién es? Líneas. No, líneas no es el mismo. Barras. Ah. No, barras son columnas, nada más. Son Superficie, chicos. Yo les dije, ¿no? Aquí está, mira, aquí está. Aquí está. Es un verbo, ¿Dónde está? Pues, no, todo. Lo... ¿No ves? ¿No se ve? Ahí está. Ahora sí, sí. Ver toda la información al mismo tiempo, les dije. Todo al mismo tiempo. Ya, mucho cuidado ya. Ya lo vi, ya, pero... Es parte del paquete de oficina Microsoft Office junto a Word. Bueno, se repite, ¿no? Oye, creo que estas preguntas se están repitiendo. ¿no? A ver, la 14 también se repite, ¿no? En el navegador. En el navegador, dice. Ah, ya, no, no. Presi, ¿no? En el navegador, pues sí. Mismo, misma, misma respuesta, pero con diferente concepto, ¿no? Dice, ya que Jacqueline quiere realizar una presentación en la cual es más compatible con el sistema operativo Windows. Ya. Profe, no me has dicho, pero sácalo deduciendo. Microsoft, eh, ¿con qué tiene que ver? ¿Con Windows, sí o no? Y Microsoft es PowerPoint. Oh. Claro. Si deseo poner un fondo más hermoso a mis diapositivas, debo situarme en la pestaña. ¿Animación? ¿Qué dicen, chicos? Diseño, profe. Diseño. 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 Microsoft PowerPoint pertenece a. Esta es una pregunta. Profe dice pertinencia. Ah, pertinente. Debe decir pertenece, ¿no? Ya aquí un lápiz. Debe decir pertenece. Pertenece. La de... Profesor, ¿verdad? Afimática. 
Claro, solo los mayores, ¿no? Software de aplicación, software de fumar, software de utilitario, también suelen decir. 17. Elemento que muestra todas las diapositivas creadas hasta el momento es... ¿Paneles diapositivas? ¿Paneles diapositivas? ¿Qué dicen? ¿Qué entendido? Ex ex ¿Existirá panel de diapositivas? No, no existe. Okay. Está en inicio, profe. Está en inicio, profe. Claro. Oye. A ver, oye, no se quiere mostrar. Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí aquí está. El de inicio, ¿no? Pestaña de inicio. Miguel usa un tipo de gráfico que le permite leer los resultados al mismo tiempo, decir que no. Superficie, ¿no? Dos, superficie. Julio usa un, una diapo de Smart un tipo debería ser, ¿no? Un tipo, un tipo de Smart que muestra una relación más compleja. ¿Quién muestra una relación más compleja? Matriz. Matriz. ¿Ya? Vente, dice. Son muy útiles cuando se maneja un gran conjunto de datos, ya que tiene que ver toda la información al mismo tiempo, circular, ¿no? Está eh, el paquete de Microsoft viene un programa que sirve para hacer presentación. PowerPoint, ¿no? A ver esto. Juan tiene opciones para usar una presentación con diapositivas. De las siguientes alternativas, ¿cuál de ellas es la correcta? Prezi, Word, no lo es, PowerPoint. Impress, Prezi, PowerPoint, ¿no? Hoy se gallo. Para el caldo. Se gallo para el caldo. Para el almuerzo, profe. El docente de TICS ya desea dar a conocer su información a solo unos per medio de presentación con diapositivas. ¿Qué vista debe seleccionar el docente? Ya quiere dar a conocer, ¿ah? ¿Presentación? Claro presentación. Juan desea usar una animación de entrada. ¿Qué debe hacer Juan? Ojo, de entrada. Este... Primero debe ir a dónde? ¿A qué pestaña? Animación. ¿Cierto? No, no. Dice una animación. Primero, ¿dónde debe, debe ir? A la pestaña animación. Y luego dar en animación de entrada. Okay. 25. Para poder tener los gráficos en PowerPoint, ¿qué pestaña debo ir? Insertar. Insertar. Si quiero poner un video, ¿a dónde debo ir? Eh... Lo mismo, profe, creo. Claro. Lo mismo, profe. Lo mismo, en lo mismo, insertar, porque todo lo que es adicionar es insertar. Imagen, también tengo los ¿no? Claro, imagen, música. Lo malo que a ella no le puedes poner, ya pues. Eh, <ríe> Qué gracioso. Es uno de los gráficos disponibles en PowerPoint. Oye, José, feliz cumpleaños. ¿eh? Es como hizo la torta. Todos anteriores. Es uno de los gráficos disponibles en PowerPoint. Todas las anteriores. ¿no? A ver, lineal, barra, circular. Claro, circular si lo es. Barra también, línea también, columna también. Permite realizar presentaciones de manera gratuita, ya que es un software libre. Impres, ¿no? Impres. Sí. Podemos realizar presentaciones ingresando a nuestro navegador sin la necesidad de instalar. Presi, ¿no? Tipo de vista que sirve para tener organizada la diapositiva. Clasificador. Clasificador. Formato de PowerPoint. Ya, te quiero ver acá. La C. No, no, no. La A. La A. Esto es lo que vino en el examen de admisión, ¿no? Esto es lo que vino. Esto es lo que vino. Esto es lo que vino. Todo el mundo había marcado, bueno, no está la alternativa acá, había marcado PP, PPX y PPTX había marcado. Es una representación gráfica de sus informaciones que permite transmitir. Smart, ¿no? Smart. Para... Es un tipo de Smart Art. Y aquí te quiero ver. Todo lo anterior. Ah, no, ¿qué estás hablando? No, no, no. Ah, eso es buena pregunta. Es un tipo de Smart. 
Sí, profe. Jerarquía, pues jerarquía, jerarquía. Sí, un informe. Los demás son gráficos. El circular es gráfico, el, el, el barra es gráfico, el área es gráfico. Yeah. Dice, si un informe laboral que contenga datos fundamentales sobre un tema a tratar o la simplicidad o la, o la simple necesidad de realizar algo que puede ser visto por uno o más espectadores, ¿debo hacer una? Diapositiva. Diapositiva. Nos permite trabajar con presentaciones en la cual será llamada cada una diapositiva. Presino. 35. Es un tipo de gráfico que muestra el resultado en líneas horizontales. Barras. 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 Bueno, chicos, 35 preguntas matadas. Listo. A una sí, pregunta. A una pregunta, chicos. A una pregunta. Oye, a ver, voy a ver si mis libros están por acá. Ya te, te muestro entonces mis, mis libritos que me permitieron ingresar, pero no te vas a burlar. No. Me regala el profe. Ya. Sortealo, profe. Ya, un momento, un momento. ¿no? Regala, profe. Hazme ver, a ver, profe. La rifa, profe. Haga el ver, Fanito, profe, te querían ver. Microsoft, ¿qué dice Cristian? Microsoft es una aplicación de paga. Llega a Perú, pero aquí no hacemos eso. Claro, ¿no? Claro. Microsoft es de pago, pero aquí nadie es paga, ¿no? Todos craqueamos. ¿no? En el IDC lo encuentras todo. Claro, en el IDC también, ¿no? Pirata, ¿no? claro. Ya, mira. Esto... La compré eh, segundita, chicos. ¿ah? No, no, no era mucho de comprar libros nuevos. ¿no? Así que esto la compré. Mira. ¿Se puede ver? Ah, bueno, creo que el... Ahí, 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 no, ahí. Está. Se llama Gramática Española Moderna. Esta me ayudó bastante. A solo, sobre todo a comprender el Rubén, ¿no? Porque no era mi fuerte el Rubén, así que tuve que estudiar a fondo el Rubén. Y esto me ayudó bastante. Me ayudó bastante, bastante. ¿A cuánto lo compraste, profe? Creo que me costó, mmm, a ver, 10 soles, creo. ¿A cuánto lo vende, profe? Muy bonito, ¿ah? ¿eh? Son mis reliquias. Bueno, algunos ya no lo tengo acá, no lo tengo guardado porque le toqué. Sí. Bueno, le toqué y, bueno, ya... Eh, eh, sí, sí. Eh, bueno, algunos ya lo, los obsequié, pero le voy a decir lo, lo, el, los libros de los nombres que obsequié y a ver si tú lo consigues. Pues. Ya, pero esto sí, esto sí me ayudó mucho. La gramática española moderna, teoría y ejercicios. Aquí, aquí te da, pues, este... A ver, esto, aquí te da el tema de... ¿dónde está? ¿Dónde está? Eh, por ejemplo, morfología, ¿no? Todo lo que es nombres, sustantivos el adjetivo, el artículo, pronombre, el verbo, conjugación de veros, veros y regulares y defectivos, el adverbio, la preposición, los conjuntos de intersección, 
oraciones simples, compuestas, oraciones subordinadas, objetivas, subordinadas, sustantivas, eh, bien bacana, bien bacana. O sea, ahí es lo que aprendí, pues, el, el ante cabe con, 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 des, no, a ver, ¿cómo es? A, ante cabe con, contra, des, 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 según si so, sobra, ¿no? Me recuerdo hasta ahora de Luis, ya estás, profe. Ingreso, ¿sí o no? No, no de tiempo, ¿no? Claro, eso la aprendí, nunca más lo olvidé. Las prepos, ¿no? Ahorita eso. Luego esto, el librito de la CEPRO. Esto me ayudó en el, para los, los de ingeniería, ¿no? Esto es un librito donde netamente eh, lleva, pues, eh, química, geometría, trigo y geofísica. Esto. Ya, ¿De qué año? Esto la compré en el tío Pavel. Y ya no sale, ya no sale, ya la CEPRO no saca así libros. Antes sacaba por, especializa, por especialización, ¿no? Por ejemplo, este tiene química, cálculo y física. Bueno, dentro de cálculo está pues lo que es la geometría y lo que es la trigonometría. Este es del año eh, 2007, pero yo la compré en el 2012, la compré. Cuando inicié mis, mis ciclos de cicleros. Eso. Y otra que le había... Sí, sí, dime, dime. ¿Y cómo la ingresaste? Con 14.59, creo por CEPRO. Puesto 8. No, eh, luego, no, profe. luego me compré este, un paquete de la, de la San Marcos, un, un semianual de la San Marcos, que viene así por libritos. Así por libritos. Por libritos, ¿no? Por semanas. Antes la San Marcos daba así. Esta la compré. Eh, me, esto la repasé sobre todo para lo que es habilidad verbal y, y lenguaje. Porque revisaba sus ejercicios de trigo, de, de álgebra, volaba, volaba porque era San Marcos. Y esto, ¿no? Bueno, eh, esto no es mío, pero similar a esto la compré, ¿no? Porque esto ya es de mi hermana. Así que, porque el, el que yo lo tenía, lo, lo obsequié. No, no era de quedarme. Yo agarraba, decía, oye, necesito, toma, ya. Eso, eso me sirvió. Pero hoy en día me arrepiento porque no tengo, no tengo mis libritos. ¿no? Y esto, esto es lo que decía de Raxo. No sé si algunos lo tienen. Me lo puedes ver. Este librito de álgebra. Bueno, voy a, voy a cambiarlo a este modo espejo porque está modo espejo. Porque si no, no va a poder ver bien el librito. A ver, video, reflejar mi video. No, ahora sí. Creo que ahora sí. No, no, peor no. Creo que no. Pero es un librito de álgebra. Eh, de, sí, de, de Raxo, ¿eh? Ahí ven Raxo. Esto te, ven, te venía con todo su CD, ¿no? Venía su CD y todo. Y lo malo que no tenía laptop, pues yo no me voy a meter el CD. Pero no tenía laptop, así que el CD lo dejé ahí. Pero sí, esto sí me ayudó bastante. Esto sí me ayudó bastante. Como te digo, eh, y eso, eso fue todo, ¿no? Luego tenía... Eh, eh, digamos, tenía el, 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 no, no sé cómo lo puso el profe Tomás, el profe Tomás antes vendía unos, unos prontuarios, creo que se llamaba, prontuarios, creo que se llamaba, si sí, eran tres libritos donde venía diccionario, eh, diccionario, eh, venía también, este, refranes, refranes, ahí, y aparte el profe había sacado un, un libro de solucionario de exámenes pasados de CEPRI y admisión. Esa la compré. No sé si el profe lo tendrá. Puedes pedirlo. Tal vez lo tenga en PDF y te lo pueda pasar. Eso tenía. Claro, eh, fichas. El de, el de Raxo es, eh, el editor es Raxo, pero es Aucayanchi con otros profes. Con otros profes, ¿no? Y después el, el profe que me enseñaba geometría también vendía sus, sus separatitas. Yo, yo era más de comprar separatas, ¿ah? ¿eh? Yo era más, de, más de comprar separatas a los propios. No era mucho comprar libros porque no tenía. Pues. No tenía. Sí, claro, fichas de Higinio. Higinio hace el Raxo. Él, ¿no? Porque, ser sincero, Lumbreras nunca compré porque no entendía los problemas de Lumbreras. ¿sabes? No entendía. No entendía. Y ahora que al menos hay de tapa VR, creo que es para los, para los cachorritos, según dicen. Pero la, la verdad no compré. Voy a comprar, a ver, para, para verlo. La verdad que no, no llegué a comprar. Y luego, por ejemplo, en la librería del pueblo, 
en la librería del pueblo, en la librería del pueblo, eh, ahí vendían separatas, así, materiales en separatas, que te costaba 2.50, ahora creo que está 3 soles, creo, donde eran por cursos, por cursos, geo, trigo, eso, eso sí compraba, ahorraba mi 3 china, 3 china creo que estaba, ahorraba mi 3 china y eso compraba. Lo que sí te recomendaría es que todo ciclero tenga su cerebrito, ¿no? Su cerebrito. Yo, yo, yo me presté el cerebrito. No, no, nunca le iba a comprar. De una, de una amiga que, que se estaba preparando para ingeniería y no logró ingresar y se fue a la UDH, me, me prestó su librito. Eso. Eso sí, este... No tenía. El, el cerebrito sí te recomiendo. El cerebrito es muy bueno. Luego ya no el cerebrito, sí, yo me, me ayuda bastante. Sí, hay errores, pero no todo, ¿no? Pero sí me ayuda bastante el cerebrito. Pero también eh, depende de qué, de, qué, de qué año lo tienes. ¿no? Por ejemplo, tú eres hincha de lumbreras y lumbreras tiene un montón de errores. ¿eh? Es como la de la de Espinosa en cálculo en la UNEVAL. El profe nos mandaba a agarrar cálculo con Espinosa y Espinosa tenía un montón de errores. Y a este confundía. Pero en eso fue mi libro. Por esto te vas a sorprender porque no tengo una biblioteca, no tengo una biblioteca donde puedo decir, no, oye, estos son mis libros que usé yo. Pero no, ¿eh? no, no tengo eso. No tengo una sí, biblioteca. ¿Con eso nada más ingresaste? Puedes creer que con eso. Claro, ¿no? Mis materiales que me dan en academia. Mi, mis separatitas que compraba, que lograba comprar. Pero... Seguro te apoya el altísimo, profe. No, lo que hacía, lo que hacía es, por ejemplo, o sea, yo, 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 yo reconozco, ¿eh? yo reconozco 